14 жасқа дейінгі балаларға атыналар мен бірге көруге сынылған. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum kurmette kadirli kurmindir. Bükül maktav Allahu subhanahu wa ta'ala gatan. Bükül elimde joktan bar gılgan. Kişi minin kündüzde almastırgan Rabbimizge maktavlar bulsun. Бүкіл салаваттар мен сәлемдер пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассаламға болсын. Аллаху субахану атала бүкіл жаратылысты дегесі. Жаратылыс дегенімізде көзге көріне тұрған, көзге көрінбе тұрған жаратылыс бар. Көзге көріне тұрған жаратылысында, көзге көрінбе тұрған жаратылысында бүкіл жаратылысты негесі жаппар егеміз Аллаху субахану атала. Аллаху субахану атала Құраны кәремде айтады, Табарак әлләзі бияді үлмүлік, Вафу ала күлі шайын қадир. Берекелді болды, ұлы болды, бүкіл мүлік құдіретінде болған, ол барлық дәрсеге қадыр еді. Мүлік дегенде құрметті көрермендер, ол көзге көріне тұрған нәрсен айтады екеміз. Аспан, жер, күн, ай, не нәрсе көзге көрінсе, бұл мүлік екен. Енді малакут деген нәрсе, бұл көзге көрін бейт ұрған нәрселер. Адамның жәні, жындардың, періштелердің жәні, мұнау жағы толқындар, тартылу күші, радиация, бұның барлығы көзге көрін бейді. Бұның да егесі, бұны да жаратылшы Аллаху Субахану Атала. Мұны Құраны Кәремде Аллаху Субахану Атала айтады, Әуәләйсі әлләзі қалақа сәмәуәті өл арзы бі қадирин әлі әйі құлуқа мүслігім, бәлі өхуі қалләкүл әлім. Иннама әмірухі үзі әрады шейін, әйі құл әліху күн фәйкүн. Фасубахан әлләзі бі әдіхі мәләкүту күлі шейін ва үлейхі тұржағын еді. Мені пәк болған зат, бүкіл мәләкүт құдіретінде Көзге көрін бейт ұрған нәрсенің барлығының егесі Аллаху Субахану Атала екен. Осындай кен әлемді жаратқан Аллаху Субахану Атала адам баласында бір керемет, көркем, күрделігіп жаратты. Біздің да көріне тұрған жағымыз бар, көрін бейт ұрған жағымыз бар. Міне денеміз, мүшелеріміз көзге көрінсе, біздің жәніміз, ақылымыз көзге к Аллаху Субахану Атала адам баласын осындай күрделігім жаратты. Адамның жәні бар, ақылы бар, нәпсі бар, ашуы бар, тәні бар. Тәніміз көзге көрінсе да, жәніміз көзге көрінбейді. Тәніміз көзге көрінгендіктен, көре тұрған нәрсеге тәніміз құштар болады. Ал жәніміз көзге көрінбейді, сондықтан жәніміз көрі Ақыретке құштарымыз, Рәбімізге құштарымыз, Періштелерге құштарымыз, Жәннатқа құштарымыз. Аллаху Субахану Атала осылай ғып адам баласын жаратты. Міні адамның екі жағы бар, ол тәні, жәні. Тәніміз қандай азыққа мұқтаж болса, жәніміз да сондай азыққа мұқтаж. Аллаху Субахану Атала өзінің Құраны Кәримін пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассаламға түсірді. Міні көзге көрін бейт ұрған мағанави нәрселерді көзге көріне тұрған нәрселермен Аллаху Субахану Атала теңестірді, сүйреттеді. Үйткені біз жақсылап оны білуім үшін. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассаламда көп деген хадистерде мұсал келтіреді. Бұл мұсалдан мақсат адамдардың түйсігіне жақсы жеті үшін, жүрегіне жақсы орнығы үшін. Мұсалыға айтатын болсақ, Аллаху Субахан Уатала Құраны Кәремде айтады, Әләм тара кәйфа дараб Аллаху мәсәлән кәлиметін тойыбатын кәшәжәретін тойыба. Аслуға сәбетін фаруға фис сәмәа. Аллаху Субахан Уатала көркем сөздің мысалын көркем ағашқа 
теңестіргенін көрмейсіңдер ма дейді. Ол ағаштың тамыры теренге кеткен, бұтақтары аспандарға жеткен, Аллах Таланың ізіні менен, Аллах Таланың ұрықсаты менен еміс беріп тұрады. Адамдар ұғыну үшін Аллаху Субахану Атала осылай мысал кертеледі дейді. Бұл көркем ағаш, яғни бәйтерек, тамыры теленге кеткен, бұтақтары аспанға жеткен. Бұл ағаштың өзінің түрі дә әдемі, оның түсі дә әдемі, оның иісі дә әдемі. Екінші бұл ағаштың тамыры теленге кеткен. Яғни қозғалмайды, қандай дауыл болса да, жел болса да, ол тамырынан қопарылып кетпейді, оның негізі берік. Ал үшінші оның бұтақтары аспандар менен аспандарға жеткен. Ал төртінші болса, бұның еміс беріп тұрады, емісі бұл өте тәтті дәмді. Бұл ағашта мысалы, бұл «Лә иләһә иллә Аллах» кәлемасы дейді. «Лә иләһә иллә Аллах» кәлемасы. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассалям және бір хадисінде айтады, Құран оқи тұрған момының мысалы дейді, бір көркем жеміс сияқты дейді. Жағағы апелсин, мандарин сияқты. Оның иісі де әдемі, дәмі де әдемі. Құран оқымай тұрған мұсылман болса, ол құрма сияқты дейді. Оның дәмі әдемі, бірақ оның иісі жоқ дейді. Құран оқи тұрған мұнафық дейді. Ол райхан гүлі сияқты дейді. Оның иісі жақсы, бірақ оның дәмі әші. Оның жүрегінде не жоқ? Иман жоқ Алла сарасын. Ал Құран оқымай тұрған мұнафық дейді. Ол нейді ит жүзім сияқты. Оның түрі дә жаман, оның иісі дә жаман, оның не дейді? Дәмі дә жаман дейді. Бұл ағаштан алымдар айтады, бұл ағаш, көркем ағаштан мысал дейді, бұл момын мұсылман. Яғни, оның сенімі теренге кеткен. Мені момын адамның, оның иманы теренде, оның тәні міні, ол әрдайым Аллах таланың әмірін орындайды. Намаз оқиды, ораза тұтады, қажылыққа барады, зекет береді, садақа береді. Бүкіл оның жаратылысы, оның бүкіл оның жаратылысы неғылады, оның не жақсылыққа шақырып, жамандықта неғылады, тияды. Және бірде пайғамбар Мұхаммад Мұстафа салалы сәрем айтады, иман деген бұл бір ағаш сияқты, оның бұтақтары алпыстан асқан, немесе етіске жуық дейді. Ең берігі ол кәлима, «Лә иләһә иллә Алла» Алладан басқа табына тұрған, сиына тұрған ешбір иләң жоқ. Ал енді ең кішкентай оның бұтағы көшедегі адамдарға зиян беріп жатқан нәрсені алып тостау дейді. Ал енді осы Құран-ы Кәримдегі аяттың жалғаласын оқиты мұсақ, Рәміз айтады, «Әләм тәрі кәйфі дарабы Аллаху мәсәлән кәлиматан тойгибатан кәшәжәретін тойгиба, аслуға сәбітін фаруға фи сәмәә, тұғты үкі ләхә күлі хейнін бі ізні раббіға, ойадырі бұллаху ләмсәлі ләнәсі ләлләхум етәзәккәрун, мәсәлі кәлиматин қабисәтін Үштүссәт мін фауқ үл арф ма ләхә мін қарар. Юсәбіт Аллаху ләдіні аману бі қаври сәбіт үл філ хияті дүні ва філ ахира. Ва юдүл Аллаху валіміні ва яфару Аллаху ма яша. Енді жаман сөздің мысалы жерден жұлынған, қопарылған, тұрағы жоқ бір ағаш сияқты дейді. Бұл құдай сақтасын, бұл жаман сөз, бұл күпір сөз. Біздің қазақта да мақал бар, жақсы сөз бұл не дейді, жарым ұрыс дейді. Бұл жақсы сөз, жақсы сөздің ең басы, «Лә иләхә иллі Алла, Мұхаммаду Расулулла, Алладан өзге табынатын сиына тұрған ешбір иләң жоқ, Мұхаммаду Расулулла, Аллаху Субхану Аталаның елшісі». Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассалям хадиси шәрифінде келеді «Абзалу құлту ана ва нәбиюна мен қабли лә иләхә иллә алла» Мен және де менен алдыңғы пайғамбарлардың айтқан сөзінің ең абызалы Алладан өзге сиынатын табына тұрған ешбір иләң жоқ. Жаман сөз деген бұл күпірлік сөз, Аллаға ортақ қоса тұрған сөз, Алла асырасын бұл жерден қопарылған түбірі жоқ, 
жаман ағаш сияқты дейді. Аллаху Субхану ва Таала мумындарды осы берік сөзбенен бұл дүниеде оларды бектеді және де ахиретте қолдайды дейді. Яғни мумын адамның сөзі де ісі де осы іске не болады байланысты болады. Мына мумын адамның сөзі де ісі де бұл не болады құрметті көрерменде жақсы болады. Жаман сөзден біз не сақтануымыз керек. Аллаху Субхану ва Таала мумын адамды осы жақсы сөзбен бұл дүниеде қолдайды және де ахиретте қолдайды дейді. Яғни оның Бұл дүниедегі оның ақырғы сөзі «Ла иляха иллалла» болады. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассалям хадиси шәріпінде айтады «Мән кәлі ақилу кәләмихи ла иляха иллалла дақыр әл жәнна» Кімнің ен ақырғы сөзі? Жән берердегі ен ақырғы сөзі «Ла иляха иллалла» боса Алладан өзге табынатын сейін атырған ешбір иләң жоқ деген сөз болса ол жәннатқа кірді дейді. Аллах Субхану Атала бәрімізді осы сөзбен бұл дүнеде ахиретте қолдап қуаттасын. Енді момын адамды, адам баласын қабырға кіргізген кезде, мүнкәр нәкір келген кезде, Рәбін кім деген кезде момын адамды да Аллах Субхану Атала осы сөзбенен қолдап қуаттайды. Бәрімізге белгілі, бәріміздің алдымызда тұра тұрған бұл не сұрақ. Бұл дүнеден өткенен кейін, қабырдың алғын жапқан ең кейін, мүнкәр нәкірі келеді, Рәбін кім дейді? Момын адам Рәбім Алла дейді. Дінің не дейді? Дінің ислам дейді. Жөнетілген кісі жөнінде не дейсін десе, ол пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассалам дейді. Сөйтіп, момын адам ол сұрақтан өтеді. Пайғамбары Мұхаммад әрек салам мәне мәйітті жерлегені кейін сақабалар ғайтатын бауырлары үшін істеқпар айтындар және де оның бекен болуын Аллақталадан сұрағындар дейді. Яғни мүмкәр нәкір келген кезде, Рәбім Алла, дінім ислам, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейху ассалам деп жауап беруде берік болуын оны сұрағындар дейді. Аллах Субхану Атала бәрімізді бұл дүниеде ахиретте осы сөзбен қолдап қуаттасын. Пайғамбар әлейі саламның бір хадесінде айтады, адамның денесінде бір ек бар дейді, ол ет түзелсе, оның бүкіл денесі түзелет дейді. Ал ол ет бұзылса, бүкіл адамның денесі бұзылады, ол біліңдер ол жүрек дейді. Ол жүрек қашан тұра болады, ол жүрек бір ғана Аллаға бағынса, ол жүрек Аллаға қолшылық қылса, ол жүрек Аллаға сәжде қылса, ол жаңағы бір көркем ағар сияқты болады, оның қолы да, аяғы да, тілі да, көзі да, бәрі ойы да ол тек қана жеміс береді. Яғни қолы менен адамдарға садаға зекет береді. Аяғы менен ол намаза тұрады, жақсылыққа барады. Тілі мен адамдарды жақсылыққа шарлайды, жамандықтан тияды. Тілі менен бүкіл денесі ол қоғамға оның пайдасы болады. Аллах Субхану Атала, сіздер мен бізді осы «Ла иляхи илала Мухаммад Расула» сөзі менен қолда қуаттасын, осы сөзге лайықты, шынайы, момын мұсылман болуымызды Аллах Тала бәрімізге нәсіп етсін. Екі дүниеде Аллах Таланың сүйікті құлдарының пайғамбар Мухаммад Мұстафа саллаллаху алейкум саламның сүйікті үмәтінің қатарында болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Allah